இந்தியாவில் கொரோனா நச்சுத்தொற்று பாதிப்புக்கு ஆளான முதலாவது மலேசிய பெண் இந்தியா தலைநகர் புதுடெல்லியில் நடைபெற்ற தப்லிக் ஜமாத் இஸ்லாமிய நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற எட்டு மலேசியர்களில் ஒரு இளம் பெண்ணுக்கு கொரோனா நச்சுத்தொற்று ஏற்பட்டிருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது கடந்த மார்ச் பதினொன்றாம் தேதி முதல் பதினைந்தாம் தேதி வரை நடைபெற்ற அந்த சமய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட மலேசியர்கள் பின்னர் வட மாநிலத்தில் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு சென்று இதர வெளிநாட்டவர்களுடன் பள்ளி வாசல்களில் தங்கியுள்ளனர் அவ்வாறு தங்கியவர்களில் தொன்னூற்று நான்கு பேர் இந்தோனேசியர்கள் பதிமூன்று பேர் கசகஸ்தானியர்கள் எட்டு மலேசியர்கள் என்று கூறப்படுகிறது இந்தியாவின் வட மாநிலமான ஜார்க்கண்ட் தலைநகர் ரஞ்சியில் உள்ள பள்ளிவாசலில் இதர வெளிநாட்டவர்களுடன் தங்கியிருந்த எட்டு மலேசியர்களில் கொரோனா தொற்றுக்கு ஆளான அந்த இருபத்தி இரண்டு வயதுடைய மலேசிய பெண் தற்போது ராஜேந்திரா மருத்துவ அறிவியல் சிகிச்சை கழகத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் அந்த பள்ளிவாசலில் இந்திய பிரஜைகளுடன் தங்கியிருந்த வெளிநாட்டவர்களுக்கு எதிராக மாவட்ட அமலாக்க அதிகாரிகள் சோதனையிட்ட போது மலேசிய பெண்ணுக்கு அந்த ஆட்கொல்லி நச்சுத்தொற்று இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து எஞ்சிய மலேசியர்கள் உட்பட பதினெட்டு வெளிநாட்டவர்களும் ஆறு இந்திய பிரஜைகளும் ரஞ்சியில் உள்ள கெல்கான் என்ற இடத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக மாநில சுகாதாரத்துறை செயலாளர் டாக்டர் நிதின் மாடன் குல்கானி தெரிவித்துள்ளதாக ஆசிய நியூஸ் நெட்ஒர்க் செய்தி நிறுவனம் கூறுகிறது கொரோனா நச்சுத்தொற்று பரவலினால் நாடு ஒரு கடுமையான நெருக்கடியை எதிர்நோக்கியுள்ள வேளையில் வரும் ஏப்ரல் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தொடங்கவிருக்கும் ரமலான் மாத சந்தைக்கு அனுமதி அளித்திருக்கும் கூட்டரசு பிரதேச அமைச்சர் அனுவார் மூசாவை சுகாதார நலன் பேணும் சிந்தனை குழாமினர் இன்று கடுமையாக சாடினர் கொரோனாவினால் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள இரண்டாம் கட்ட பொது நடமாட்ட கட்டுப்பாடு உத்தரவு வரும் ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதி முடிவடைகிறது என்ற போதிலும் அடுத்த ஐந்தாவது நாளில் தொடங்கும் ரமலான் மாதத்தின் போது ரமலான் சந்தைகளுக்கு அனுமதி அளித்திருப்பது கொரோனா நச்சுத்தொற்று பரவலை மேலும் மோசமாக்கக்கூடிய சாத்தியம் இருப்பதாக சுகாதார மற்றும் சமூக கொள்கைக்கான மையத்தின் நிர்வாக தலைமை செயல்முறை அதிகாரி அஸ்ருல் முகமது காலித் தெரிவித்துள்ளார் சந்தை நடவடிக்கைகளுக்கு அனுமதி அளிக்கப்படுமானால் மக்கள் அதிகமாக கூடுகின்ற அப்பகுதியில் கொரோனா நச்சுத்தொற்று புதிய சம்பவங்கள் ஏற்படுவதற்கு வழிவகுக்கும் என்பதுடன் அதிகமானோர் உயிரிழப்புக்கு வழிகோலும் என்று அஸ்ருல் எச்சரித்தார் இப்படி ஒரு நிலை ஏற்படுமானால் இதற்கு யார் பொறுப்பேற்பது என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் வர்த்தக லாபத்தை விட மனித உயிர்களின் பாதுகாப்புக்கு முக்கியத்துவமும் முன்னுரிமையும் அளிக்கும்படியும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் கொரோனா நச்சுத்தொற்றை துடை தொழிப்பதற்கு கடந்த மார்ச் பதினெட்டாம் தேதி முதல் மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரையில் அமல்படுத்தப்பட்ட பொது நடமாட்ட கட்டுப்பாடு உத்தரவின் முதல் கட்டம் ஆக்கப்பூர்வமான பலனை தந்துள்ளதாக சுகாதாரத்துறை தலைமை இயக்குநர் டாக்டர் நூர் ஹிசாம் அப்துல்லா இன்று அறிவித்துள்ளார் கடந்த பதினான்கு நாட்களுக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட சுகாதாரத்துறையின் ஆய்வின் மூலம் இது தெரிய வந்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார் நாட்டில் பரவியுள்ள கொரோனா நச்சுத்தொற்று மலேசிய பொருளாதார ஆய்வியல் கழகம் கணித்திருந்ததை காட்டிலும் மிகவும் குறைவான தாக்கத்தையே ஏற்படுத்தியுள்ளதாக புள்ளி விவரங்கள் காட்டுவதாக டாக்டர் நூர் ஹிஷாம் குறிப்பிட்டார் கொரோனாவின் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒவ்வொரு நாளும் மிக உச்சத்தை தொடும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஆனால் அதற்கு நேர்மாறாக அதன் எண்ணிக்கை ஒரு கட்டுப்பாட்டிற்குள் இருப்பது பொது நடமாட்ட கட்டுப்பாட்டின் உத்தரவின் பலாபலனை காண முடிகிறது என்று டாக்டர் நூர் ஹிஷாம் குறிப்பிட்டார் பேரா மாநிலத்தில் கிந்தா பள்ளத்தாக்கிற்கு உட்பட்ட முன்னாள் ஈய சுரங்க நகரான கம்பார் இரண்டாம் உலக போருக்கும் கம்யூனிஸ்ட் பயங்கரவாதிகளின் நடமாட்டத்திற்கும் கருப்பு வரலாறு நிறைந்த பகுதியாகும் சீனர்கள் அதிகமாக வாழும் கம்பார் நகர் கொரோனா நச்சுத்தொற்று பரவலை தடுப்பதற்கு அரசாங்கம் அமல்படுத்தியுள்ள பொது நடமாட்ட கட்டுப்பாடு உத்தரவை பின்பற்றி நடக்கும் ஒரு முன் உதாரண நகராக இன்று விளங்குகிறது மார்ச் பதினெட்டாம் தேதி பொது நடமாட்ட கட்டுப்பாடு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டது முதல் தொடக்கத்தில் மக்களின் நடமாட்டம் சற்று இருந்த போதிலும் தற்போது கம்பார் வாழ் மக்கள் தொன்னூற்று ஒன்பது விழுக்காட்டினர் இந்த பொது நடமாட்ட கட்டுப்பாடு உத்தரவை பின்பற்றி நடப்பதாக கம்பார் மாவட்ட போலீஸ் தலைவர் சூப்பரண்டன்ட் ஹஸ்ரோன் ரஸ்லி ஹஷீம் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் போலீசாரின் பொது நடமாட்ட கட்டுப்பாடு உத்தரவிற்கு வட்டார வாழ் மக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கி வருவது தம்மை பிரமிக்க வைக்கிறது என்று சூப்பரண்டன் ஹஸ்ரோன் குறிப்பிட்டார் கம்பாரில் உள்ள வங்கிகள் பசார் ரயாக்கள் சந்தைகள் போன்றவற்றில் அதிகமான வாகனங்களும் மக்களும் இல்லை என்றும் பெரும்பாலோர் வீடுகளிலேயே தங்கியுள்ளனர் என்றும் இது மக்களின் கட்டொழுங்கை காட்டுவதாக உள்ளதாகவும் ஹஸ்ரோன் தெரிவித்தார் பேரா மாநிலத்தில் கொரோனா நச்சுத்தொற்று பரவல் தொடர்பில் நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது சம்பவங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட போதிலும் கம்பார் நகர் இந்த நச்சுத்தொற்றிலிருந்து முழுமையாக விடுபட்டுள்ளது
பிரதமர் தான் ஸ்ரீ மொஹிதீன் யாசின் கடந்த மார்ச் இருபத்தி ஏழாம் தேதி அறிவித்த பொருளாதார புத்துயிர் திட்டத்தின் மக்கள் நலன் காப்பு உதவி திட்டத்திற்கான பதிவுகள் இன்று ஏப்ரல் முதல் தேதியிலிருந்து தொடங்கியது மொத்தம் பத்தாயிரம் கோடி வெள்ளி மதிப்பிலான இந்த உதவி திட்டத்தில் பிஎஸ்எச் எனப்படும் மக்கள் வாழ்க்கை செலவின உதவி திட்டத்திலும் மலேசிய வருமான வரி இலாக்காவிலும் தங்களை பதிவு செய்து கொண்டவர்களை தவிர்த்து முதல் முறையாக இந்த உதவிகளை பெறுவதற்கு தகுதி பெற்றுள்ள அனைவரும் விண்ணப்பம் செய்யலாம் பிஎஸ்எச் திட்டத்திலும் வருமான வரி இலாக்காவிலும் பெயர் இடம்பெற்றவர்கள் இயல்பாகவே இந்த உதவி பெறுவதற்கு தகுதி பெற்றுவிட்டனர் வேலை செய்கின்ற இருபத்தி ஒரு வயதுக்கு மேற்பட்ட திருமணம் ஆகாதவர்கள் உயர் கல்விக் கூடங்களில் பயில்கின்ற மாணவர்கள் உட்பட ஈராயிரம் வெள்ளி முதல் நாலாயிரம் வெள்ளி வருமானம் பெறுகின்ற பி நாற்பது குடும்பத்தினரும் நான்காயிரம் வெள்ளி முதல் எட்டாயிரம் வெள்ளி வருமானம் பெறுகின்ற எம் நாற்பது குடும்பத்தினரும் இந்த மக்கள் நலன் காப்பு திட்டத்தின் உதவித்தொகைகளை பெறுவதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் இன்னும் தங்கள் பெயரை பதிவு செய்து கொண்டிருக்காதவர்கள் மலேசிய வருமான வரி வாரியத்தின் அகப்பக்கம் வழி விண்ணப்பம் செய்யலாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது நாட்டின் பொது நடமாட்ட கட்டுப்பாடு உத்தரவு முடிவுக்கு வந்த பின்னர் மக்கள் அதிகமாக திரளக்கூடிய பொது நிகழ்வுகள் அடுத்த ஆறு மாத காலத்திற்கு தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என்று நாட்டின் முன்னணி சுகாதார நிபுணரும் முன்னாள் சுகாதாரத்துறையின் தலைமை இயக்குநருமான தான் ஸ்ரீ டாக்டர் இஸ்மாயில் மரைக்கான் கேட்டுக்கொண்டார் பொது நடமாட்ட கட்டுப்பாடு உத்தரவு முடிவுக்கு வருவதன் மூலம் நாட்டில் கொரோனா நச்சுத்தொற்று அழிந்து விட்டதாக பொருள் அல்ல மாறாக மறைந்திருந்து தாக்கக்கூடிய அந்த ஆட்கொள்ளி நோயை முற்றாக துடை தொழிப்பதற்கு மக்கள் குறைந்தபட்சம் ஆறு மாத காலத்திற்காவது சமூக இடைவெளியை பேணும் அணுகுமுறையை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று டாக்டர் இஸ்மாயில் மரைக்கான் வலியுறுத்தினார் எனவே ரமலான் சந்தைகள் திருமண நிகழ்வுகள் பொது நிகழ்வுகள் போன்றவை அடுத்த ஆறு மாதங்களுக்கு தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என்று டாக்டர் இஸ்மாயில் மரைக்கான் கேட்டுக்கொண்டார் நீதிமன்றங்களில் நடைபெற்று வந்த விசாரணை கைதிகளின் தடுப்பு காவலை நீடிப்பதன் மீதான நடைமுறைகள் பொது நடமாட்ட கட்டுப்பாடு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள இவ்வேளையில் இனி போலீஸ் நிலையங்களில் நடைபெறும் விசாரணை கைதிகளின் தடுப்பு காவலை நீடிப்பது மற்றும் முடிவுக்கு கொண்டு வருவது தொடர்பான நடைமுறைகளை போலீஸ் நிலையங்களில் மேற்கொள்வதற்கு கூட்டரசு நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தெங்கு மைமோன் துவான்மான் போலீஸ் படை துணைத் தலைவர் மஸ்லான் மன்சூருக்கு எழுதிய கடிதத்தில் எந்தவொரு ஆட்சேபமும் தெரிவிக்கவில்லை என்று கூட்டரசு நீதிமன்ற பதிவதிகாரி தெரிவித்துள்ளார் ஆனால் எக்காரணத்தை கொண்டும் விசாரணை கைதியின் பிரதிநிதித்துவ உரிமை மறுக்கப்படக்கூடாது என்று தலைமை நீதிபதி நிபந்தனை விதித்திருப்பதாக பதிவதிகாரி குறிப்பிட்டுள்ளார் அதேவேளையில் விசாரணை கைதிகளின் தடுப்பு காவல் தொடர்பாக முன்கூட்டியே நீதிமன்ற அதிகாரிகளிடம் தெரியப்படுத்த வேண்டும் நீதிமன்ற அதிகாரிகள் மற்றும் விசாரணை கைதிகளின் வழக்கறிஞர்களின் சுகாதார பாதுகாப்பு குறித்து போலீஸ் துறை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று தலைமை நீதிபதி தெங்கு மைமோன் அந்த நிபந்தனையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் பொது நடமாட்ட கட்டுப்பாடு உத்தரவின் போது போலீஸ் சோதனை சாவடியை மோதி தள்ளி போலீஸ் அதிகாரி ஒருவருக்கு காயம் விளைவித்ததாக லோரி டிரைவர் பி பிரகாஷ் என்பவருக்கு கோலாலம்பூர் மஜிஸ்ட்ரேட் நீதிமன்றம் இன்று புதன்கிழமை மூன்று மாத சிறை தண்டனையும் எட்டாயிரம் வெள்ளி அபராதமும் விதித்தது நாற்பத்தி நான்கு வயதான பிரகாஷ் தனக்கு எதிரான குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டதைத் தொடர்ந்து அவர் இன்று முதல் சிறை தண்டனையை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று மஜிஸ்ட்ரேட் ஃபாரா ஐன் ரோஸ்லான் உத்தரவிட்டார் மேலும் அபராத தொகையை செலுத்த தவறியதற்காக மேலும் நான்கு மாத சிறை தண்டனையை அனுபவிக்குமாறு மஜிஸ்ட்ரேட் ஃபாரா ஆணை பிறப்பித்தார் லோரி டிரைவர் பிரகாஷ் கடந்த மார்ச் இருபதாம் தேதி அதிகாலை இரண்டு முப்பது மணி அளவில் கோலாலம்பூர் போலீஸ் போக்குவரத்து தலைமையகமான துன் எச் எஸ் லீ வளாகத்தில் இக்குற்றத்தை புரிந்ததாக நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது பொது நடமாட்ட கட்டுப்பாடு உத்தரவை தொடர்ந்து நாடு முழுவதும் உள்ள தொழிலாளர் சேமநிதி வாரியமான இபிஎஃப் அலுவலகங்கள் மூடப்பட்ட போதிலும் அதன் சந்தாதாரர்கள் தங்களின் இபிஎஃப் இரண்டாவது கணக்கிலிருந்து இன்று ஏப்ரல் முதல் தேதியிலிருந்து ஐநூறு வெள்ளியை மீட்டுக் கொள்ள முடியும் கொரோனா நச்சுத்தொற்று பரவலினால் பொது நடமாட்ட கட்டுப்பாடு உத்தரவை தொடர்ந்து தங்களின் அன்றாட வருமானத்தை இழந்துள்ள தொழிலாளர்களின் பொருளாதார சிரமத்தை களைவதற்கு ஏப்ரல் முதல் ஒவ்வொரு மாதமும் ஐநூறு வெள்ளி வீதம் அடுத்த பனிரெண்டு மாதங்களுக்கு தங்களின் இபிஎஃப் சேமிப்பிலிருந்து மீட்டுக் கொள்ள முடியும் என்று அண்மையில் பிரதமர் தான் ஸ்ரீ மொஹிதீன் யாசின் அறிவித்திருந்தார் எனவே இபிஎஃப் சந்தாதாரர்கள் இபிஎஃப் அகப்பக்கத்தின் ஆன்லைன் மூலம் அத்தொகையை மீட்டுக் கொள்வதற்கு இன்று முதல் விண்ணப்பம் செய்ய முடியும் என்று ஒரு அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா நச்சுத்தொற்று பரவலினால் இன்று புதன்கிழமை நாட்டில் நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு புதிய சம்பவங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட போதிலும் இந்த ஆட்கொல்லி நோயிலிருந்து முழுமையாக குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை நூற்றி எட்டு பேராக உயர்ந்துள்ளது 
இன்று இருவர் மரணம் அடைந்துள்ளனர் இத்துடன் மரணம் அடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஐந்து பேராக உயர்ந்துள்ளது எண்பது வயதுடைய மாதுவும் அறுபத்தி இரண்டு வயதுடைய நபரும் இன்று மரணம் அடைந்துள்ளதாக சுகாதாரத்துறையின் தலைமை இயக்குநர் டாக்டர் நூர் நிசாம் அப்துல்லா தெரிவித்துள்ளார் புதிய சம்பவங்களுடன் சேர்த்து கொரோனா நச்சுத்தொற்றுக்கு ஆளானவர்களின் எண்ணிக்கை ஈராயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எட்டு பேராக உயர்ந்துள்ளது நாளை மறுநாள் ஏப்ரல் மூன்றாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை முதல் வெளிநாடுகளிலிருந்து நாடு திரும்பும் மலேசியர்கள் விமான நிலையத்திலிருந்து நேரடியாக சிறப்பு மையங்களில் தனிமைப்படுத்தப்படுவார்கள் என்று டாக்டர் நூர் ஹிஷாம் தெரிவித்தார் மேலும் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து திசைகளோடு இணைந்திருங்கள் மறவாமல் கீழே இருக்கும் பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள்